இனிய நண்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் வெல்கம் டு கவி சேனல்ஸ் தமிழ் கவி சேனல்ஸ் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பில் பட்டனை ஆன் பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இந்திய அரசியல் அமைப்பு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இது கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம டிஎன்பிசியில் லாங்குவேஜ் மேக்ஸு அடுத்தது நம்ம அதிகமாக நம்ம படிக்க போகிறது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கூட ஏன்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு கொஷின் குறைஞ்சபட்சம் கிடைக்கும் குறைஞ்சபட்சம் வரும் ஈஸியாக மார்க் பண்ணலாம் மார்க் எடுக்கலாம் ஏன்னா அது சிலபஸ் இதில் கம்மி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சிலபஸ் கம்மி கரண்ட் அஃபேர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போதை விட இதில் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஈஸியாக ஏழு கொஷனில் குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு மார்க் எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக அஞ்சு கொஷன் டைட் பண்ணலாம் அதனால் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம தவறாமல் படித்தா அதுலேயும் ஈஸியாக மார்க் எடுக்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் இப்போ அதை கண்டிப்பாக இப்போ தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அடுத்தது அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து வீடியோஸ்லாம் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அது மாதிரி வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு எப்படி உருவான கதை அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எப்படி உருவானது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அதனுடைய தலைவர்கள் யார் உருவான நாள் எது அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னது அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்கம் அல்லது இந்தியாவுக்கு என்று தனி அரசியல் அமைப்பு வேண்டும் என்று முதலில் கூறியவர் வந்து எம் என் ராய் அவர் தான் எங்களுக்குன்னு தனி ஒரு அரசு அமை அமைப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ்காரர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ்காரர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தார் சொன்னார் அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பின் முதல் சட்ட ஆலோசகர் பி என் ராவ் இவர் தான் நமக்கு அந்த சட்ட ஆலோசகர்களாக வழங்குகிற ஒரு பிரிவில் இருந்தார் அடுத்தது அரசியல் அமைப்பின் முதல் கூட்டம் நடந்த நாள் வந்து டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க அந்த மீட்டிங்கில் எப்போ நடந்ததுன்னா டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடந்தது இப்போ அரசியல் அமைப்புடைய ஃபஸ்ட்டு கூட்டம் வந்து டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடந்தது அடுத்தது அந்த கூட்டத்தில் அரசியல் அமைப்பு முதல் கூட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தற்காலிக தலைவர் யாருனா டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா இவர் தான் தற்காலிகமாக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அடுத்த ரசிய ரெண்டாவது கூட்டம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் இரண்டாவது கூட்டம் நடைபெற்ற நாள் வந்து டிசம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அதான் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறமா இது நடந்தது இதனுடைய அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபை நிரந்தர தலைவர் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ரெண்டாவது கூட்டம் பாருங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பின் இரண்டாவது கூட்டம் நடைபெற்ற நாள் வந்து டிசம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அரசியல் நிர்ணய சபையின் நிரந்தர தலைவர் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அதுக்கு துணைத் தலைவர் வந்து அரசியல் நிர்ணய சபையின் துணைத் தலைவர் யார் நியமிக்கப்பட்டாங்கன்னா எச் சி முகர்ஜி அப்புறமா இந்த அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபைக்கு எல்லாம் ஒரு கூட்டம் போட்டு எத்தனை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும்னு பார்த்தாங்க ஃபஸ்ட் அரசியல் நிர்ணய சபையின் பங்கு கொண்ட உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இவ்வளோ பேர் அதில் உறுப்பினராக இருந்தாங்க இந்த நிர்ணய சபை உருவாகுறதுக்கு பின் பின்னால் ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாக குறைந்தது ஏன் குறைஞ்சதுன்னா முஸ்லீம்கள்லாம் முஸ்லீம் லீக் உறுப்பினர்கள்லாம் தனி நாடு வேணும் தனி அரசியல் அமைப்பு வேணும் என்று பிரிந்து சென்றார்கள் முகமது அனி ஜின்னாலாம் எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் நாங்கள் இந்தியாவோடு இருக்க மாட்டோம் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருக்கிற தொகுதியெல்லாம் எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதனால தான் முந்நூற்றி பேர் இருந்தது இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது குறைஞ்சிச்சு இந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் இருபத்தி ரெண்டு குழுக்கள் பங்கு கொண்டுள்ளது அது பார்த்தீங்கன்னா அதில் முக்கியமான குழு வந்து டிராஃப்டிங் கமிட்டி வரைவு குழு இதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பை எழுதின குழு இந்த வரைவு குழுவின் தலைவர் வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இவர் தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் சிற்பி என்றும் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் இவருடைய தலைமையில் தான் இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டி இருந்தது இந்த வரைவு குழு உறுப்பினர்கள் வந்து காலம் வந்து உருவாக்கப்பட்ட காலம் வந்து ஆகஸ்ட்டு இருபத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டி உருவாக்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட நாள் வருது அப்புறம் அந்த வரைவு குழுவுடைய தலைவர் உட்பட எத்தனை பேர் இருந்தாங்க வரைவு குழுவில் டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் ஏழு பேர் இருந்தனர் தலைவர் உட்பட டாக்டர் அம்பேத்கர் உட்பட ஏழு பேர் இருந்தாங்க அவங்க யார் யாருன்னு இப்போ பார்ப்போம் இந்த வரைவு குழுவில் மொத்த தலைவர் உட்பட ஏழு பேர் இருந்தாங்க அது ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அப்புறம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கோபால் சாமி ஐயங்கார்
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தில் கிருஷ்ணமாச்சாரி 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 டிடிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து இவர் வந்து எப்படின்னா இவர் டிபி கைத்தான் அவர் உறுப்பினராக இருந்தார் அவர் இறந்ததுனால இவர் வந்து போட்டாங்க அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பு எழுத எடுத்துக்கொண்ட காலம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இரண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதங்கள் பதினெட்டு நாட்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டத்தை எடுத்துக்கொண்ட காலம் இரண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதங்கள் பதினெட்டு நாட்கள் எப்போன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதுல அக்டோபரில் இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டி மொத்தம் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வரைவுக்குழு தயாரிக்கப்பட்டது தயாரிச்சிட்டாங்க அடுத்தது என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதுல நவம்பர் இருபத்தி நாலில் மூன்றாவது முறையாக சரிபார்க்கப்பட்டது அந்த அரசியலமைப்பை தவறு எதனா இருக்கா எதாவது சேர்க்க வேண்டுமா எதனா ஆட் பண்ணணுமா இல்லைனா எதனா நீக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பார்த்தாங்க அந்த ப்ரூஃப் பார்ப்பாங்களோ அது மாதிரி சரி பார்த்துட்டு அடுத்தது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல நவம்பர் இருபத்தி ஆறுல இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பின் முதல் பிரதியை தயாரித்தவர் இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் பார்ப்பாங்களா அது ஃபர்ஸ்ட் இந்த முதல் பிரதி முக்கியமான ஒரிஜினலை தயாரித்தவர் யாருன்னா பி என் ராவ் அவர் தான் மொத்தம் அந்த புக்லெட்டை தயாரித்தார் இந்த அரசியலமைப்புடைய புக்காக தயாரித்தது அவர் தான் பி என் ராவ் அப்புறமா இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு வந்து இந்த நாள் வந்து நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நடைமுறைக்கு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் வந்தது அதுக்கான காரணத்தை நம்ம கீழே சொல்கிறோம் இப்போ இப்போ அரசியல் நிர்ணய சபை அரசியல் நிர்ணய சபை கடைசி கூட்டம் நடைபெற்ற நாள் வந்து ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கடைசி கூட்டம் முதல் கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிர்ணய சபை முதல் கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கடைசி கூட்டம் ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நடைமுறைக்கு வந்தது ஆய ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இது கடைசி கூட்டம் இருபத்தி நான்கு ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்புறம் இது நடைமுறைக்கு வந்தப்போ இது என்னென்ன அரசியலமைப்பில் என்னென்ன இருந்தது பார்ப்போம் இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தபொழுது எட்டு அட்டவணை இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து விதிகள் இருந்தது இப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு தற்போது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இருபத்தி நான்கு பகுதிகள் பனிரெண்டு அட்டவணைகள் நானூற்றி ஐம்பது ஐம்பதுக்கு மேல் விதிகள் உள்ளது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆயிரத்தி ஜ நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அரசு நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நிர்ணய சபையால் அரசியலமைப்பு ஏற்கப்பட்டது நடைமுறைக்கு வந்தது ரெண்டு மாதம் கழித்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்தது ஏன் ரெண்டு மாதம் கழித்து வந்ததுன்னு நம்ம கேள்வி வைப்போம் அதுக்கான விட என்னென்னா நேரு தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதில் லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி இந்திய சுதந்திரம் பெற்றதாக ராவி நதிக்கரையில் எங்க பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற ராவி நதிக்கரையில் மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது எப்ப ஏன்னா அப்போ ஒருங்கிணைந்த இந்தியா தான் இருந்தது பாகிஸ்தான் இல்லை இல்லை தனியா அது ஒருங்கிணைந்த இந்தியா தான் அப்போ அங்கு காங்கிரஸ் முன்னாடி இந்தியா ஃபுல்லா பாகிஸ்தான் ஒரு காலத்துல இந்தியாவை தான் இருந்தது இப்போ பிரிஞ்சு போச்சு அதனால ராவி நதிக்கரையும் ஒரு காலத்துல நம்ம இந்தியா மாதிரி தான் இருந்தது அப்புறம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் பாகிஸ்தான் நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் தான் பிரிஞ்சு போச்சு அப்புறம் மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது அந்த நாளை சிறப்பிக்கும் வகையில் குடியரசு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்னன்னா நேரு வந்து அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல காங்கிரஸ் மாநாட்டில் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி நம்ம சுதந்திரம் பெற்றுட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நம்ம கொடியேற்றிருவோம் கொடியேற்றி நம்ம கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்துட்டாரு அதே மாதிரி அந்த கொடியேற்றி கொண்டாடினாங்க அதை சிறப்பிக்கும் வகையில தான் நம்ம சுதந்திர தினம் அதே நாளில் நம்மளுக்கு கிடைக்கல ஏன்னா நமக்கு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல கிடைச்சிருச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு அதே டேட்ல வேணும்னு நம்ம கேட்க முடியுமா ஏன்னா சி எப்போ சுதந்திரம் ஒரு நாளைக்கு முன்னே கொடுத்தா கூட நம்ம வாங்கிட்டு இருப்போம் அந்த நிலைமையில இருந்தோம் அதனால சரி அந்த சுதந்திரம் தான் அந்த டேட்டுக்கு வரலையே நம்ம குடியரசு தினமாவது அந்த டேட்டுக்கு நம்ம அந்த நாளை சிறப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையை அன்னைக்கு நடைமுறை வந்தது அன்னைக்கு தான் நம்ம குடியரசு தினவாக நம்ம கொண்டாடுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்